అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శిల్ప మాది నారావారిపల్లి దగ్గర శేషాపురం అమ్మ నాన్న తిరుపతిలో ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగరీత్యా లండన్లో నా కుటుంబంతో కలిసి ఉంటున్నాను నేను తిరుపతి నుంచి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ పదమూడేళ్ళు అవుతుంది దీని తర్వాత రెండు సార్లు ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఎప్పుడూ ఇంత కంగారు పడలేదు కానీ ఈసారి ఎందుకో ఆంధ్ర విడిపోయిన తర్వాత జరిగే ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి ఏదో నా సైడ్ నుంచి నేను ఏదో చెయ్యాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు మీతో మాట్లాడాలి అని అనుకున్నాను లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఎంతో తెలివిగా మీరందరూ ఈ ఈ సమయంలో సమర్థవంతంగా సర్దుపెట్టగల వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే నమ్మి ఆయనకు ఓటేశారు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఆయన కూడా మీ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఎంతో కృషి చేశారు ఈ ఐదేళ్లలో ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు అమరావతిని ఎంతో డెవలప్ చేశారు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక రైతుకి కూరగాయలు అమ్మ అమ్మడానికి బజార్ ఎంత అవసరమో ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని కూడా అంతే అవసరం ఎందుకంటే మనము మన మనం పండించిన కూరగాయలను అమ్ముకుని ఆడ వచ్చిన డబ్బులతో మన కుటుంబాన్ని సక్క పెట్టుకోవాలి అలాగే మన రాష్ట్రంలో మనకి ఏదన్నా డబ్బులు మనము చేసుకోవాలన్నా ఆ డబ్బులతో మనము మన రాష్ట్రాన్ని బాగుపరుచుకోవాలన్నా మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా మనకు ఒక రాజధాని కావాలి అలాంటి సమయంలో స్వప్న స్వప్రయోజనాల కోసం కాకుండా ప్రజలకు మేలు కోసం అమరావతిని ఎంచుకున్నారు ఎంచుకుని మనకు తెలిసిందే కదా మనకు డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతుల దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ పూలింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతులందరూ వాళ్ళ 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 పొలాలని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వంగా వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి కమర్షియల్ కమర్షియల్ ల్యాండ్స్ అని రెసిడెన్షియల్ ల్యాండ్స్ అని వాళ్ళకి అలకేట్ చేశారు ఇలా ఇచ్చిన వాటికి ఈ ఈ గడువులో ఈ మధ్యలో ప్రజలు ఏమాత్రం కష్టపడకూడదని ఆ రైతులకి ముప్పై ఐదు వేలు ఒక ఎకరానికి కాను వాళ్ళకి డబ్బులు అందజేశారు అసలు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే గవర్నమెంట్ ఇంత కరెక్ట్గా డబ్బులు ఇచ్చిందా అని ఆశ్చర్యపోయాను అసలు ప్రతి ప్రతిపక్ష నాయకులేమో ఇక్కడ ఏం జరగటం లేదు ఇలా ఇక్కడ అలా లేదు ఇలా లేదు అని దుమ్మెత్తి పోస్తూనే ఉన్నారు ఎన్నో కంపెనీస్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు మాత్రమే ఉపయోగించి మన రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చారు మన రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలబ్బా మనము మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి హైదరాబాద్లో చూస్తే కేసీఆర్ గారేమో ఆంధ్ర వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని తరిమి కొడుతున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు పంపించేస్తారో తెలియదు మనకు అలాంటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఒక ఆలోచనలో పడ్డాం ఇప్పుడు లండన్ నుంచి ఎంతోమంది మేము అమరావతికి వెళ్తాము అనంతపూర్లో కియాలో నేను ఉద్యోగం చేసి మా అమ్మ నాన్నతో హాయిగా ఉంటాను అని ఒక మిత్రులు చెప్పినప్పుడు ఎంతో హ్యాపీగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాను ఒక చెట్టు నాటి వాటి ఫలాలు మనం అనుభవించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ అమరావతిని చేసే డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనం అనుభవించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఈలోపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనను నమ్మి ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజలకి ఏదో చేయాలని ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు దాంట్లో మచ్చుక్కి ఉద్యోగ ప్రతి అని పసుపు కుంకుమని చంద్రన్న పెళ్లి కానుకని అసలు బాబోయ్ అసలు చదువుతుంటే ప్రతి ఒక్కదానికి పుట్టిన కడుపులో ఉన్న బిడ్డ దగ్గర నుంచి వృద్ధాపంలో పెన్షన్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి కవర్ చేసుకుంటూ అందరికీ ఏ కష్టము రాకుండా సమకూర్చారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర జీవనాడి అయిన అగ్రికల్చర్ కోసం కూడా అంటే వ్యవసాయం కోసం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అని ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ అని నిరూపించి అన్ అన్ని దగ్గరలకి నీళ్లు వచ్చేటట్లు చేశారు ఆయన అందుకే అపర భగీరథుడు అని కూడా అంటున్నారు కదా ఈ మధ్య నిజం చెప్పాలంటే ఇవేవి అనుభవించని నాకంటే అనుభవించే మీరే మీకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది కానీ ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే విమర్శలు అబద్ధపు ప్రచారాలు వీటిని చూసి కొంచెం భయం వేసింది అబద్ధాన్నే ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నారే మరి నిజాన్ని ఎందుకు మనం చెప్పలేకపోతున్నామా అనిపించి నా నేను నా వంతు కృషిగా నేను ఇది చెప్పాలి అని అనుకున్నాను దేశం బయట వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుందండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒక విజనరీ లీడర్ అని ఒక లీడర్ అని ఎంతో పొగుడుతారు అదే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే జగన్ గారి గురించి ఒక కరప్షన్కి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక్కసారి అవకాశం అవకాశం ఇస్తే ఏమవుతుంది జగన్కి అనే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తున్నానండి అవకాశం ఇవ్వచ్చు కానీ 
అది ఎవరికి ఇస్తున్నాము సమర్థవంతమైన మనిషికి ఇస్తున్నామా లేదా అది ఇవ్వాల్సిన సమయం ఎలాంటిది అనేది ముఖ్యం చాలా ముఖ్యం ఒక పసిబిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఎవరు ఎత్తుకున్నా పర్వాలేదండి కానీ ఆ ఫస్ట్ తొమ్మిది నెలలు మాత్రం అమ్మ కడుపులోనే ఉండాలి అదే ఆ బిడ్డకు ఆరోగ్యం అలానే అమరావతి కూడా ప్రస్తుతానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల్లో చాలా సేఫ్గా ఉంది మీరు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఆయన ఖచ్చితంగా దాన్ని మంచిగా తీర్చిదిద్దుతారని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు అమరా ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గెలిపిస్తే మన అమరావతి కూడా ఇలా రూపురేఖలు దిద్దుకుంటుందని దానిలో నాకు ఏ అనుమానము లేదు మీరు కూడా నమ్మి ఆయన్ని గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ ఓ అవ్వ తాత అత్త మామ పిన్ని బాబాయ్ అక్క అన్న అందరికీ మీ నా మీకు నాది ఒకటే విన్నపం ఈసారి చంద్రబాబు గారిని నమ్మండి మన భవిష్యత్తు మన పిల్లల భవిష్యత్తును బాగుంటాయి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మొదటిది తప్పకుండా ఓటేయండి రెండు ఆలోచించి సరైన నాయకుడిని ఎన్నుకోండి మూడు ఓటు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకుని సైకిల్ గుర్తుకు ఓటు వేసి అది ఆ లైట్ కరెక్ట్గా వెలిగిందా అని చూసి ఓటు వేయండి నాది ఇండియాలోని ఆంధ్ర అని గర్వంగా చెప్పుకుని సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈసారి మన చంద్రగా చంద్రగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పులివర్తి నాని గారు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి